Now, let's answer a question from one of our followers. Hindi ko na lang takpan yung name niya. Name na dito ay Ivan Luis kasi marami namang Ivan at wala rin namang picture yung profile niya. So, sabi niya, Madam, sana po mapansin niyo ko, niyo ako. Subscriber niyo po ako sa YT at hihingi sana ako ng tulong. Ngayon, ito yung tanong, meron na siyang sagot itong mismong librong itong pinakita niya. May solusyon naman po kaso hindi ko maintindihan. Now, bago natin ipaliwanag yung mismong nasa librong ito or itong reviewer na ito, sagutan mo na natin in our own way. Ito yung given. Isa-isahin muna natin yung given, tapos ang tanong naman dito ay kung ano yung value ng x. Isa-isahin muna natin itong given. Para klaro lang, i-rewrite natin according mismo dito sa given or kung ano ang tanong dito. Yung 1, walang parenthesis yan. So, 1. 1 over. So, over. Yung over natin ay yung nasa parenthesis. Dalawang parenthesis yan. Dalawang set. So, yung nasa outer set, yan ay 1. So, included yan siya. Plus 1, tapos ito yung, uh, yung slanting line na yan, yan ay 1 over kasi nasa loob ng parenthesis itong 1 minus 1 over x. In other words, ito lahat ay ito na siya. Ulitin natin para hindi kayo malito. Ang 1 na ito ay ito yan. Over, so dito na tayo. Ang over niya ay yung nasa loob ng parenthesis, which is 1 plus itong 1 over nasa loob ng parenthesis, 1 minus 1 over x. And this is equals to 4. Let's have another example para maintindihan nyo lang yung mundo ng parenthesis. Example, ito yung given. Nasa loob ng parenthesis, tapos meron tayong slanting line. And then, another parenthesis. Example, this is x plus 1. Meron tayong slanting line. Tapos, nasa loob ng parenthesis, d plus E, tapos nasa loob ng parenthesis at isa pang parenthesis kasi magka-partner itong dalawang parenthesis. Ngayon, kung i-rewrite natin yan, ito ay nasa numerator. A plus B, kasi pinag-isa yan sa loob ng parenthesis. Itong slanting line na yan, ito na yung linya na yan. Ngayon, yung denominator natin kasi nasa loob ng parenthesis yan siya lahat. So, that is x plus 1, itong slanting line na yan, ito na yan. Kasi ito ay ipag-isa natin yan kasi nasa loob ng parenthesis. D plus E. So, in other words, ito ay pariho lang dito. Now, balikan natin yung problem natin. Ang tanong muna, ano ba ang pinakailangan natin para ma-solve natin ito? Ang pinaka-basic niyong dapat malaman ay huwag niyong kalimutan na kung sa kabila ay pang-multiply siya, pag ma-transfer, magiging division. Kung pang-divide siya, kapag ma-transfer sa kabila, ito yung bali equal, no? Kapag ma-transfer sa kabila, maging pang-multiply siya. Kapag pang-add siya, pag matransfer sa kabila, pang-minus siya. Kung pang-minus siya, kapag matransfer sa kabila, pang-add siya. So, yan ang gagawin natin ngayon. Itong nasa denominator natin. At itong si 4, itong 4 na ito ay whole number yan siya. Kapag i-transfer natin sa kabila, since itong si 1, over itong lahat na nasa denominator, 1 that is divided by dito sa lahat sa denominator. So, division siya. Therefore, 
Itong lahat sa denominator na to ay pwede natin yung pang-multiply sa 4. So, pang-multiply na yan sa 4 and that will be 1 plus 1 over 1 minus 1 over x. Uulitin ko, since itong nasa denominator natin sa 1 ay pang-divide siya sa 1 kaya pang-multiply na siya dito sa 4. Next, itong 4 na ito, since pang-multiply siya dyan, pang-divide na siya sa kabila. Now, ito ay erase na natin kasi nasa kabila na siya. Ngayon itong 4, since pang-multiply si 4 dyan, kapag i-transfer natin sa kabila, ay pang-divide na siya sa 1. Kaya, wala na si 4 dito. So, ngayon, Ang ating equation ay ganito na. 1 fourth, i-rewrite natin si 1 fourth kasi 1 fourth na siya. 1 fourth is equals to, ito na siya. 1 fourth is equals to 1 plus 1 over 1 minus 1 over x. So, i-erase na natin yan. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Ikip pa rin natin itong si 1 fourth dito. Now, since si 1, itong 1 na ito, since pang-add siya dito, 1 plus 1 over 1 minus 1x, since pang-add siya, mayroon tayong addition na operation dito, kapag i-transfer sa kabila, pang-minus na si 1. So, 1 fourth minus 1 equals 1 over 1 minus 1 over x. Ngayon, para itong 1 fourth minus 1 ay ma-minus natin, si 1 ay i-convert natin into fraction in such a way na pariho yung denominator. Now, paano natin gawin si 1 na yung denominator niya ay pariho sa 1 fourth? So, lagyan mo lang ng 4 ang nasa baba. Now, para maging equivalent siya sa 1, of course, ang numerator mo ay dapat 4. So, therefore, 1 is equivalent to 4 over 4 or ang 4 over 4 that is equivalent to 1. So, therefore, itong 1 na ito ay magiging 4 over 4. Now, pwede na natin siyang isolve. 4 over 4, kopyahin lang si 4. Ngayon ang nasa taas, 1 minus 4. So, wag niyong kalimutan kung paano mag-minus ng mga unlike sign or paano mag-minus kung ang minus mo ay mas malaki pa sa kukuhanan mo. Mas malaki pa si 4. So, obviously, this is negative 3. Negative 3 fourth is equals to 1 and 1 minus 1 over x. Now, let's do cross multiplication. Mag cross multiply tayo. Itong negative 3 times dito sa 1 minus 1 x, i-rewrite muna natin. So, this is negative 3 times 1 minus 1 over x equals... 1 times 4, obviously that is equals to 4. Next, ito naman ang i-multiply natin, distribute natin dyan ba? So, this is negative 3 times 1, that is negative 3. Negative 3 times dito sa 1 over x, mayroon tayong minus sign, so that is plus 3 over x. At kopyahin si equals 4. Next, ipagsama yung mga like terms. Itong si 3 natin at si 4. Minus 3 or negative 3. Kung i-transfer sa kabila, magiging plus 3. Now, we have 3 over x equals 4 plus 3 and that is equals to 7. Ngayon, para ma-isolate natin si x, since si x dito ay pang-divide sa 3, 
Kung i-transfer natin sa kabila ay pang-multiply na siya sa 7. So, that will be 7x or 7 times x or nag-multiply tayo ng x to both sides para ma-cancel na si x dito. So, wala na si x. And that is 3 na lang natira. So, 3 is equals to 7x. Ngayon, dapat i-isolate natin si x. Since si 7 ay pang-multiply sa x, pang-divide na ngayon siya sa 3 or nag-divide tayo ng 7 to both sides para ma-cancel na yan siya at nandito na siya sa, sa kabila. So, therefore, x is equals to 3 over 7. Kaya, yan na yung sagot. So, ngayon, explain naman natin yung mismong nasa libro. Ang sagot daw ay letter B, which is 3 over 7, at tama yung ginawa natin, at tama yung sagot natin na 3 over 7. Ito na lang ang i-discuss natin yung mismong sagot sa librong ito o reviewer na ito. This means, ito mismo, 1, pla, itong 1 plus 1 over 1 minus 1 over x is equals to 1 fourth. Napapansin nyo, shortcut na siya na 1 fourth siya. Kasi itong nasa baba, kung i-transfer natin yan siya lahat, ito na siya. Uulitin ko, delete na muna natin lahat yan. Itong nasa baba, yung denominator, kung i-transfer natin siya, pang-multiply na siya sa 4. Now, si 4 naman, kung i-transfer natin sa kabila, pang-divide na siya sa 1. Kaya 1 fourth. 1 divided by 4. 1 fourth. At ito naman ay ito na siya. Next. Itong plus 1, since pang plus siya dyan, Kung i-transfer mo sa kabila ay pang minus na siya. Kaya meron yang minus 1. Ito ay pariho lang din dito. Now, 1 fourth, 1 fourth minus 1. Na explain ko na kung paano mag minus nito. Kailangan yung denominator ay pariho. So, i-convert natin si 1 in such a way na yung denominator ay pariho. Kaya, this is 4 over 4. 4 over 4, 4 divided by 4, that is equals to 1. Pariho yung denominator. Kopyahin lang yung 4 na denominator. Yung nasa taas, 1 minus 4. Si 1, kuhanan ng 4. Mas malaki si 4, kay ni 1, that is negative 3. Kaya, ang sagot ay negative 3 fourth ito. 1 over 1 minus 1 over x is equals to negative 3 fourth. Now, ang tanong, paanong naging ganito? Ito actually ay equal lang dito. So, i-rewrite natin in such a way na maintindihan nyo. Ito mismo ang i-rewrite natin. That is 1 over 1 minus 1 over x and that is equals to negative 3 fourth. Ngayon, ito ay i-transfer natin sa kabila. Since nasa denominator yan, kung i-transfer natin, magiging 1 over 1 over x, nasa numerator na siya. Over, then itong si 4, since nasa denominator, kung i-transfer natin sa kabila, Nasa taas naman siya. So, that will be 4 over. So, ngayon, ito namang si 3. Since nasa taas yan siya, kung i-transfer natin dito, nasa denominator na siya. Kaya, that is equals to 3. Yung equal sign, kopyahin lang natin. And by the way, ito ay i-rewrite natin dito. 1 over 1 over x over Itong 1 dito, kung i-transfer natin sa kabila, since nasa numerator siya, magiging denominator siya. So, therefore, 4 over 3 is equals to 1, of, 1 minus 1 over x over 1. At pariho lang yan dito. Ma'am, paanong pariho lang yan 
e, fraction pa rin yung isa ay meron ka pang denominator na 1. Remember, lahat ng may denominator na 1 ay pwede mo namang i-ignore yan siya. Kaya ang matitira mo na lang ay ito na lang siya. Yan na lang siya. Ito na lang siya. And by the way, nakalimutan ko isulat yung negative sign pala. Negative 4 over 3 equals 1 minus 1 over x. Ito lahat na ginawa natin, parihong-pariho lang yan dyan. So, mag-proceed na tayo. Parihong-pariho lang yan. Ito, parihong-pariho lang yan. Now, ang ginawa dito, itong minus 1 over x, since pang minus siya, pang-add na siya sa kabila, kaya positive yan siya, 1 over x. Ngayon, nasaan na si negative 4 over 3? Since itong negative 4 over 3, pang minus siya, may negative siya, kapag matransfer, magiging positive, kaya nandito na siya, positive 4 over 3 or plus 4 over, over 3. Now, 1 plus 4 over 3, isa-isahin natin ha. Itong 1 plus 4 over 3, itong 4 over 3 ay also equivalent to 1 and 1 third. Now, itong 1 ay i-add natin sa isa, that will be 2 and 1 third. Gawin natin yung improper fraction. 3 times 2 is equals to 6 plus 1 is equals to 7 at kopyahin yung denominator na 3. Kaya 7 over 3 yan ang nanjan. So, ito ay pariho lang kung ang isulat mo dito ay yung 7 over 3 equals 1 over x ay pariho lang naman yan siya. So, ngayon, para yung x na lang ang matira, i-transfer natin sa kabila. Kung i-transfer natin kasi si x pang divide sa 1, kung i-transfer natin magiging numerator na siya or hindi na siya, nasa, hindi na siya pang divide. So, Pang multiply na siya, that is x equals, itong 3 naman ito, kung i-transfer, nasa denominator siya, magiging numerator. Itong si 7, nasa numerator siya, kung i-transfer natin, ay magiging denominator. Kaya x is equals to 3 over 7. So ngayon, para yung x na lang ang matira, I-transfer natin sa kabila. Kung i-transfer natin kasi si x pang divide sa 1, kung i-transfer natin magiging numerator na siya or hindi na siya nasa hindi na siya pang divide. So, pang multiply na siya. That is x equals itong 3 naman ito kung i-transfer nasa denominator siya magiging numerator. Itong si 7 nasa numerator siya kung i-transfer natin ay magiging denominator. Kaya x is equals to 3 over 7. Now, kung sa tingin nyo ay naguguluhan kayo the way ako mag-explain kung paano nangyari na ang x ay equals to 3 over 7, panoorin ulit ang video ito at huwag nyong pangunahan ng takot. Relax lang. Pakinggan kung paano ko ginawa at huwag nyong pangunahan na kesyo math, mahirap yan ma'am. Relax lang, kaya nyo yan. Thank you for watching at kung first time nyo sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB group. May nagtanong, paano ba sumali sa FB group, ma'am? Doon sa FB, search nyo lang yung Philippine Civil Service Review for All na may mahigit na mga 314,000 na yata ang members. So, i-join mo lang yun. Doon, yan yun. At iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan. At itong mga FB groups na ito, Pwede kayong pumunta sa files para makuha niyo or ma-download niyo direct, direct, directly yung mga libreng printable na reviewers. At huwag kayong magpapa-scam sa nanghingi sa inyo ng load or gcash at libre niyo namang makukuha dyan. Ma-download dito sa mga FB group na ito. At iba pang mga FB pages. Now I know I can never please everybody pero thank you so much sa lahat ng mga naka-appreciate, sa lahat mga nag-iwan ng mga magagandang mensahe at mahilig mag-like sa mga videos natin. Thank you so much.